ഹായ് നമുക്കടുത്തത് ടെയ്ലറിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫെഡറിക് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ലത് അയാളാണ് ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർ ബേസിക് പാർട്സ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ടെയ്ലേഴ്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ടെയ്ലേഴ്സ് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് ജോബ് ഷുഡ് ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു എലമെൻസ് ആൻഡ് എ സയൻറ്റിഫിക് വേ ടു പെർഫോം ഈച്ച് എലമെൻസ് ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻ അതായത് ഒരു ആളുടെ ജോബ് തന്നെ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ജോബ് പല ബ്രോക്കൺ പീസസ് ആക്കി പല എലമെൻസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ തന്നെ എലമെൻസ് ആക്കിയിട്ട് അത് പലർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സയൻറ്റിഫിക്കലി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രെയിൻ ടു ഡു ദ വർക്ക് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ട്രെയിൻ ടു മാർക്ക് അതായത് വർക്കേഴ്സ് സയൻറ്റിഫിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും വർക്കേഴ്സും തമ്മിലൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻ വേണം സോ ദാറ്റ് ടാസ്ക് ആർ പെർഫോം ഇൻ ദ ഡിസൈൻ മാറും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ മാനറിൽ ടാസ്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് ടേക്ക് ഓവർ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ടു പെർഫോം ദ വർക്ക് ഇൻസെൽഫ് അതായത് മാനേജേഴ്സ് ലേബേഴ്സ് എന്നൊരു രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് വർക്കേഴ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജേഴ്സ് ഇവർക്കുള്ള വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഫെഡറിക് ടെയ്ലർ പറഞ്ഞ എന്തിനാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജോബ് പല എലമെൻസ് ആയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ചെലമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും വർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാം വർക്കേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുമല്ല നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റും വർക്കേഴ്സും തമ്മിലൊരു ഗുഡ് കോപ്പറേഷൻ വേണം അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിവിഷൻ ലേബർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് മാനേജർ ആൻഡ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിവിഷൻ കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരാളെ സയൻറ്റിഫിക്കൽ ചെയ്ത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ടെയ്ലർ ബേസ്ഡ് ഹിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്റ്റഡീസ് അതായത് ടെയ്ലർ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ടൈം സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ടെയ്ലർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് വർക്ക് കൂടുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓ ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പാർട്സ് വരുന്നു ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഡിസ്പ്ലേയുടെ മണ്ടിൽ സ്ക്രീൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ചാർജ് ആകുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചില എന്നിട്ട് ശേഷം പാക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ലൈനിൽ വഴി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ മണ്ടലിലുള്ള വർക്ക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുമല്ല ഒരു വർക്ക് ഒരു ആൾ ഒരു വർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു വർക്കിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് കഴിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഈ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ടെയ്ലർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെയ്ലർ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് വേ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹൗ മച്ച് വർക്ക് യു ഷുഡ് ഏബിൾ ടു ഡു വിത്ത് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റോമെറ്റലി ഹാൻഡ് ഹി ആൾസോ എൻകറേജ് എംപ്ലോയീസ് ടു പേ മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഹയർ ദാൻ അതേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ചുകൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും ടെയ്ലർ ശ്രമിച്ചു യൂസിങ് സയൻറ്റിഫിക്കലി കറക്റ്റ് റേറ്റ് അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ടും കൊടുത്തത് ദാറ്റ് വുഡ് ബെനിഫിറ്റ് ബോത്ത് കമ്പനി ആൻഡ്